在幸运虫鸣的魂魄，叫醒了恍惚梦魇的无措，解开这宿命的脉络，逃不开这一世的寂寞。往后是阴霾，往前是山来。想逃也逃不开，命运在主宰，执着的心也不会更改。那关桑田，那关沧海，天青春小小。你就是屠苏师兄的好朋友阿翔吧？听福渠师姐说，你只吃五花肉，你是不是饿了？可是我也好久没吃肉了，我在天龙城，肚子都吃不饱的。你怎么在这里？嗯，哦，屠苏师兄。林天阁是直县长老居住的地方，没有允许其他弟子不得入内。出去。哦气吗？不是。这么冷冰冰的，我也希望你不是寒云气。寒云溪是谁？那是你呀、啊！哎，对了，这么晚你跑到这儿来做什么？哎，你怎么笑得这么诡异啊？没事吧，师妹？啊？你不认得我？师妹，你你声音怎么变了？那天你进了禁妖洞之后发生了什么？你是不是已经忘了？
为我杀我。怎么，附身在你喜欢的福渠身上，你就认不出来了？我还要吸食你们的精气。续命呢？我的精气是不纯的，求求你放过我吧，求求你了，说不定我还能帮你呢，放过我吧，求求你了，饶过我吧，说不定我真的能帮你呢。帮我？啊！现在我正好需要人的精气，你就好人做到底。等等等等等，冤有头，债有主，毁了你百年修行的是那百里屠苏和欧阳少公，还有那个风清雪。跟我有什么关系啊？要吸你吸他们呀！百里屠苏。啊，对了，我跟你说，百里屠苏是紫音真人的弟子，他修为精良，说不定那个精气是上等的，你吸他去。百里屠苏。竟然有封印，怎么办你来干嘛？送药啊。上次不是吃过了吗？我没事。有没有事儿？我这个大夫难道看不出来吗？这些天你叫我练剑，一日比一日疲惫，你难道不觉得奇怪吗？虽然我也不太清楚你体内的毒到底是什么，但是我这药，不仅可以治愈妖毒，而且也可以压制一下你体内原有的毒。这可是我费了好大功夫才练成的，别推辞了啊！天雍城没有炼丹之处，这药丸是从哪儿来的？大夫自有大夫的办法。行了，赶紧吃药吧。收走了。哎，老板，我看你到了时辰还没来，我怕你肚子饿了，就给你留了这些。哎，别吃了，都掉地上了。嗯，没事。谢谢师兄。天雍城每日就放一顿饭。刚上山的弟子肯定会挨饿的。你们天雍城对弟子这么吝啬？不是吝啬，我们是要修身炼气，要戒绝荤腥，避吃五谷。嗯，那不就得挨饿吗？不会的，我每天都偷偷给你留一点，不会让你挨饿的啊。可以吗？当然可以啊，天雍城就没有我赵林办不成的事儿。那师兄，我能跟你打听一个人吗？什么人啊？那个人他叫韩云溪。韩云溪。天雍城有七百多号弟子，还有干活的杂役，记不清楚。这韩云溪是男是女？他是你什么人啊？嗯，这个人，他是我小时候的好朋友。后来我听说他现在在天雍城。哦，看来你上天雍城就是为了找他吧？哦，不是他，不是他。嗯
。实不相瞒，我想找这个韩云溪，是跟我大哥有关。你大哥？你亲哥哥？嗯，我大哥已经失踪好久了。我只有先找到这个韩云溪，才能找到我大哥。嗨，原来是为了找你亲大哥呀。嗯，你放心，我赵林义不容辞，一定帮你打听到。真的啊,啊！谢谢师兄。哦，对了，师兄，这件事情你不可以让其他师兄知道，不然他们以为我不是来习武的，该把我赶出天龙城了。哦，明白明白，你放心，我谁都不会说的。好，这是咱俩的秘密。嗯、<笑>谢谢师兄。万一抓到妖怪的时候，他狗急跳墙，把我供出来怎么办？那我就完了。哎，夫君，不会真的变成妖怪了吧？哎呀、嗯，不能这么想，不能这么想。但是，喂，干嘛呀？呃，姑奶奶，姑奶奶，你别找我，别找我，求求你了，你找屠苏去，找屠苏，别别别别碰我，找屠苏啊！你见鬼了？什么找屠苏？你怎么了？喂！啊你是福渠？不是我是谁啊？<笑>大白天的你没睡醒啊？但是你还记得你昨天晚上都干什么了吗？废话，当然是睡觉了。嗯，哎，好奇怪啊，睡的一点都不好。哎呀，好累哦、啊。啊，我走了。啊。哎，什么事啊？哦，秦雪。昨天晚上夫妻师姐是什么时候回房的？你问这个干嘛？哦，难道你喜欢夫妻师姐？你想什么呢？我是大夫，我看见夫妻师姐脸色不好，所以问她昨天晚上是不是没有休息好。欧阳大哥，你真是神医啊！你看她脸色不好就知道休息不好啊？她呀，是今天早上才回来的。我问她去干嘛，她也不告诉我。我猜呢，她一定是太思念大师兄，夜不能寐，得了。相思病了，什么相思病啊？你想多了，只是睡眠不足而已。什么？妖邪附体？妖邪附于人身体上，一到晚上便会操控被附体人的身体，出来吸食他人的精气。白天则无异常。昨天晚上我给你送药的时候，看见夫婿从你的房间离开，行踪诡异。但是今天我听到他和林端的对话，却又对昨晚之事毫无印象。我曾遇到过一个被妖邪附体的病人，跟福渠的情况很是相似。天龙城的四周有御妖封印，妖邪不可能进入天龙城，外面的进不来。那会不会是门派里面的妖怪？天龙城里面怎么可能会有妖怪？别乱猜，你忘了后山那只孤火鸟了？我们不是已经除掉它了吗？我猜想，它可能是来找我们复仇的，所以附在了福渠的身上。那该怎么办？我去禀告掌教真人。哎，屠苏，先别着急。我也只是猜测，并无证据。就算我们现在去找夫渠，他也并无异样，反倒会打草惊蛇。不如，我们晚上再试试。一旦见到阳光，便会灵体飞散。只有夜晚才能行动，到时候我们以静制动，见机行事。你怎么会知道这些除妖的方法？江湖漂泊，四方行医，见到的奇人异事太多了。少公见多识广，学识渊博，真让人羡慕。我还羡慕你呢，在这清静之地，无世俗烦扰，能够专心修炼。修炼的再好又有什么用？其他的弟子都可以下山除妖，而我只能待在这里。为什么？
师尊之命，或许我这一辈子都没有办法离开这里。是不是总是肚子饿呀？嗯，刚上山修炼都是这样的。我们要吐纳辟谷，每天只吃一顿，慢慢习惯就好了。嗯。哎，这饼谁给你的呀？赵林小师兄给我的。哦。以前我刚练剑的时候，大师兄也经常藏东西给我吃。所以你这个剑穗也是送给他的吧？等他回来了，我要亲手送给他。你这么喜欢大师兄，嗯，他肯定长得很好看吧？嗯，他是全天下最好看的人。你有喜欢的人吗？嗯，小时候有一个，他叫韩云溪。云溪，你不是说韩云溪只是朋友吗？赵林，你干嘛要偷听我们说话？我我不是故意的，我是打听到师妹要的消息，着急赶过来。至于喜欢大师兄，要送剑穗什么的，我保证。你打听到什么了？咱们天庸城弟子中没有叫韩云溪的。不过呢，嗯，戒律长老门下有个干活的，好像叫云溪。你快点带我去！哎哎，你是云溪。哦。那你姓什么？什么姓什么？我就叫云溪啊。你，你头上受过伤吗？小时候受过。几岁？呃，十岁。那你认识我吗？我是晴雪啊，我是风晴雪，你认识我吗？你谁啊？哎。清雪，你没事吧？不会吧，这到底是怎么回事？女娲娘娘，谁来救救我？清雪，你不是要打听你哥哥的下落吗？我最后再问你一遍，你到底记不记得我？我是风晴雪。我说了不认识吗？不认识，不认识。<笑>晚上我是不会杀了你的，姑奶奶，我正好留你有用。欧阳少公身上有件法宝，我要你替我偷出来。如果你偷不出来，我会一口一口的把你吃掉。别别别别别！我偷，我偷，什么法宝？这你就不用管了。总之，他身上挂着一件东西，我要你替我偷出来。如果你偷不出来，不会，不会，不会，一定偷得到，一定偷得到。求求你别吃我，求求你了。晴雪，别太往心里去了，男大十八变嘛，变化大也是可以理解的。来来，坐下喝口水，定定心。嗯，怎么了？这么晚了，福渠师姐去哪儿了？福渠是掌教真人的女儿，应该找她爹去了吧？不会的，这个剑穗对她来说很重要，她不会随便把这个丢在这儿的。
师兄，这半夜三更的来我房中有事吗？啊啊啊！嗯，没没没什么事。呃，我找你有点事儿，看你人不在，算了，呃，明天再说吧。啊啊，无妨，我正好有空，有什么事就说吧。其实也没有什么重要的事情，你先早点休息吧。啊，我先走了。哎，少公，少公，夫婿师姐不见了，你们谁看到她了？这你得问她呀。二师兄，夫婿师姐在哪儿啊？我我怎么知道？你们在说什么呀？夫婿师姐在哪儿？你最清楚。你真的想害死夫婿吗？你再不说，我可要动手。别！我说，我说行了吧？就是孤鹤鸟威胁我，说我要是敢说出去，他就把福区给杀了。我这不是为福区好吗？所以才没有告诉你们。你们。欧阳少公和百里屠苏，他们就在前面。我给他们下了迷药，你快过去吧。就在前面。等等，这不是去林天阁的路。骗我想逃！
。林官，你干什么？你跟欧阳少公是故意的吧？我被妖灵附体，你们不仅不出手相救，反而在我身上采取驱妖之术，你们存心想害死我。好，你们伤及同门，你们就等着被逐出天雍城吧。二师兄，你私放孤火鸟在先，又明知扶渠师姐被妖灵附体。你居然不禀报掌教真人，反倒来埋怨屠苏。要不是屠苏帮你驱除身上的妖灵，恐怕你连命都没了。是你放的孤火鸟，林端，你为什么要这么做？你想害死我吗？父亲，你别生气，不是这样的。孤火鸟，是我不小心放出来的，但是它附在了你的身上，我怕它伤害你啊。你是怕私纵妖怪，暗害屠苏的事被人揭破吧？屠苏。我们这就去找掌教真人，让他来了断。啊！别别别，屠苏，千万不要告诉掌教，我错了。看在我们从小就相识的份上，你就饶过我这一次吧。你不说我是怪物吗？何时把我当做是同门师兄弟？我错了，我错了，我从今以后再也不骂你了，再也不刁难你了。傅群，傅群，你爹掌教严明，要是知道这个事了，肯定会把我赶出天荣城的。我不想离开天荣城啊！我六岁入门习武，我把这里当成了自己的家。对了，夫君，你知道的，我们情同亲人，我就是再怕死也不可能伤害你的。要不是妖灵附体，我不可能不告诉师傅的。我真的怕他伤害你啊，夫君，你跟屠苏说说，让他饶过我这次啊，让他饶过我这一次，夫君。屠苏，二师兄若因此事被赶出天雍城。咱们天庸弟子颜面上也不好看啊，而且林端被妖怪附体，也算是小成大戒。看在咱们是一起长大的份上，就饶过他这一次吧。既然大家都没有受伤，此事就罢了。啊！你们说呢？我听少公的。息事宁人也不错。我想二师兄在经过这个教训之后，应该不会再为难屠苏了吧？啊，不会，不会，不会，肯定不会，肯定不会，不会再有这种事了。我们走吧。哼，就凭你个新入门的弟子，也敢教训我？等着，不将你赶出天雍城，我林端誓不为人。你要下山？你知不知道天雍城除了城门外那条天街，还有没有其他下山的路啊？天雍城严禁弟子私自下山，若被发现你又是新弟子，会被直接逐出天雍城的。我知道，但是我必须下山去。你不是为了完成心愿才这么辛苦来到天雍城吗？有什么事情这么重要？屠苏，实不相瞒，我的心愿就是让我刻骨铭心的恋人起死回生。我来天雍城就是为了他。是我活下去的目的，也是我活下去的意义。明天是他的忌日，所以我要下山为他祭拜。我在戒律长老那里帮你打听到了，那个叫云溪的，是山下安陆村村民连二送上来的，大概是在八年前吧。嗯，清雪，嗯，你找他是为了你哥哥。少林都告诉你了<笑>，那小子大嘴巴一个，被我两句话就给逼供出来了。其实你之前说来天雍城是为了学剑术，是蒙人的吧？师姐，对不起，别紧张，找人和上天雍城又不矛盾，不然我也不会找人帮你打听了。谢谢师姐，谢什么？我们可是师姐妹。其实，在天雍城这么多年，周围都是师兄弟，也没个姐妹说话陪伴。你来了，我特别开心呢<笑>。那个云溪是你要找的人吗？我还不确定，我要下山问问那个李二才知道。啊，不行不行，天雍城弟子规定，不得允许，是不可以私自离开天雍城的。那怎么办啊？我有办法。赵林，你为什么老是偷听我们说话？谁让我每次来找晴雪的时候都不小心听见了？那你有什么办法吗，师兄？明日二师兄让我下山去采办纸墨，到时候我需要人手。谢谢师兄，我可以。师兄照顾师妹是应该的，应该的、嗯。我看你是想单独跟晴雪在一起吧，小鬼头。你
你这样下山，不出山门。我希望这些河灯能顺流东去，终有一日，能够带着我对他的归思，流向大海。没想到那个李二已经过世多年，不过你也不要想太多了，起码找到云溪了嘛。可我都不知道他到底是不是云溪。名字对，年龄对，时间也对，不是他是谁啊？他们怎么也下山了？一定是偷溜出来的。好大的胆子！赶紧回去，我得告诉林顿师兄。哎，等等啊！他们两个下山一定有他们的原因，先别告诉二师兄。好吧，你说了算。哎，你的手链怎么亮起来了？大哥，大哥，大哥，怎么了？哪里不舒服？没有，只是想起了小时候的事情，想起了我娘，可我记不清了。你不记得小时候的事了吗？我只记得来天荣城以后的事情。师尊和师兄很少跟我提起以前的事，我只是隐约知道，我的亲人已经不在了。你师父和大师兄不向你提及，想必。是不想让你经受生离死别之苦，只有经历过的人才会知道，这种痛苦远比死亡更让人绝望。少公，一定是经历了无数次的绝望，所以才想要成为一名医者，来消弭人世间的痛苦，是吗？我没你想的那么慈悲，我自幼父母双亡，孤苦无依，我想我恐怕。是不甘屈服于命运吧，所以我离开了家乡，游历四方，经历了世间的种种磨难，人情冷暖。
算是来。这几日，我就觉得有一股气息在剑阁外徘徊，没想到你竟然如此耐不住性子。说，你究竟是何人？嗯有人闯入天城，快走你怎么会在这里？我，啊，在下欧阳少公是新入门的弟子，是我要屠苏师兄陪我下山的，跟他没有关系。